সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার চ্যানেলে আজকে মুহূর্তে কে কি লাইভে আমাকে দেখতেছ তোমাকে তোমাদেরকে বলবো যে আমি কমেন্টস করে জানো আমি বলেছিলাম যে আজকে তোমাদের যে ক্লাসটা করাবো সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্লাস হবে বিশেষ করে যারা এবছর পিএসি পরীক্ষা দেবে তাদের আবারও বলে নেই শুধু আজকের ক্লাসটা পিএসি পরীক্ষার্থীদের জন্য না এটা মূলত যারা আজকে জ্যামিতি শিখতে চাও বা জ্যামিতি শিখতে আগ্রহী তাদের প্রত্যেকের জন্যই আজকের ক্লাসটা আবারও বলে নিচ্ছি আজকের ক্লাসটা জ্যামিতি বিষয়ের উপরে হবে সো তোমরা আগে লাইভে সবাই আসো দেখা যাচ্ছে যে এই মুহূর্তে লাইভে অবস্থান করতেছে সবাই না তাই আমি একটু বিলম্বে শুরু করব। দু এক মিনিট পরেই আমি শুরু করব লাইভে যারা আসে তো যারা এসেছ তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমার চ্যানেলে এবার আমি তোমাদেরকে বলেনি কি বলবো আজকে আমাদের টপিক্সটা কি আজকে আমাদের টপিক্সটা হলো জ্যামিতি তো জ্যামিতিতে তোমাদের আজকে আমি কিছু টেকনিক শিখিয়ে দেবো যে টেকনিকগুলোর মাধ্যমে তোমরা দেখা যাবে যে জ্যামিতিতে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু মার্কস পাবে কিছু না আমি হোপফুললি যে প্রত্যেকে মানে পুরো মার্কসটাই পাবে অর্থাৎ তোমাদের পরীক্ষায় যে মার্কস থাকবে অর্থাৎ দুইটা জ্যামিতি থাকবে দুইটা জ্যামিতিতে ছয় ছয় বারো থাকবে তো আশা করা যায় যে তোমরা বারোর ভিতরে বারোই পাবে ওকে তো বারোর ভিতরে কিভাবে বারো পেতে পারো সেই জন্য তোমাদেরকে কয়েকটা সাজেশন দিব তার মধ্যে প্রথমেই বলে নেই তোমাদের জ্যামিতিতে যেই বিষয়গুলো আসার তার মধ্যে সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হলো চতুর্ভুজ সংক্রান্ত জ্যামিতিগুলো আসবে চতুর্ভুজ সংক্রান্ত জ্যামিতিগুলো আসবে এবং চতুর্ভুজের পাশাপাশি তোমাদের যে জ্যামিতিটা আসবে সেটা হলো বৃত্ত চতুর্ভুজ এবং বৃত্তের জ্যামিতি আসবে আবারও বলছি চতুর্ভুজ এবং বৃত্তের তো আজকে তোমাদেরকে আমি চতুর্ভুজ সংক্রান্ত এবং বৃত্ত সংক্রান্ত জ্যামিতি নিয়ে কথা বলবো তো প্রথমে তোমাদেরকে আগে বলি তো তোমরা কে কে জানো দেখি তো একটা চতুর্ভুজে কয়টি বাহু থাকবে আমাকে একটু কমেন্টস করো তো যে একটা চতুর্ভুজে কয়টি বাহু থাকে এই প্রশ্নের উত্তর কে কে পারে দেখি কমেন্টস করো এই মুহূর্তে যারা সাদিয়া লাইলা তোমরা যারা ক্লাবে আছো চারটি গুড সাদিয়ার অ্যান্সার দিয়েছে জটফট উত্তর দিয়েছে মেধাবী স্টুডেন্ট সাদা দিয়েছে চারটি গুড তাহলে আমরা একটা জিনিস ক্লিয়ার হলাম যে চারটা বাহু দ্বারা একটা চতুর্ভুজ হয় কয়টা বাহু দ্বারা চারটা তো যেই ত্রিভুজটা আমরা মানে যেই চিত্রটা আমরা দেখব জ্যামিতির ভিতরে যার মধ্যে চারটা বাহু আছে তাহলে বুঝতে হবে নিঃসন্দেহে সেটা একটা চতুর্ভুজ তাহলে তোমাদের চতুর্ভুজের একটা বৈশিষ্ট্য কিন্তু সবার শেখা হয়ে গেল কি সেটা হলো একটি চতুর্ভুজে চারটি বাহু থাকে তাহলে তোমরা কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য অলরেডি সবাই কমন লিখতে পারবে যে একটি চতুর্ভুজে চারটি বাহু থাকে ওকে ফাইন এবার আসি আমাকে বলো তো একটি রম্বসে কয়টি বাহু থাকে একটি বর্গে কয়টি বাহু থাকে একটি আয়তে কয়টা বাহু থাকে একটি সামান্তরিকে কয়টি বাহু থাকে একটি চতুর্ভুজে কয়টি বাহু থাকে তোমরা বলেছ আমাকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও আমি আবারও বলে নিচ্ছি এক এক করে তোমরা কষ্ট করে যারা আমার সাথে একসাথে এখন ক্লাস করতেছ তাদেরকে বলবো যে সামনে একটা খাতা রাখবে এবং একটা কলম রাখবে কিছু বিষয় আছে যে দ্রুত লিখতে হবে কারণ না লিখলে তোমরা হয়তো মনে রাখতে পারবে না সে পরে ভুলে যাবে আবারও বলে নিচ্ছি রম্বস আয়ত বর্গ তারপরে সামন্তরিক ট্রাপিজিয়াম চতুর্ভুজ এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে কথা বলবো আবারও বলছি রম্বস বর্গ আয়ত 
সামন্তরিক ট্রাপেজিয়াম চতুর্ভুজ এই যে ছয়টি বিষয় আমি বললাম আবারও তোমরা একটু খেয়াল করো নাম্বারটা নাম্বারগুলো লিখে নাও সেটা হলো কি কি নাম্বার ওয়ান রম্বস নাম্বার টু বর্গ নাম্বার থ্রি সামন্তরিক নাম্বার ফোর আয়ত নাম্বার ফাইভ ট্রাপেজিয়াম এবং নাম্বার সিক্স তোমাদের চতুর্ভুজ এই ছয়টার বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা এক মানে কিছু টেকনিকের মাধ্যমে শিখে ফেলব অর্থাৎ তোমাদের অনেকেরই সমস্যা হয় ছাড় চিত্র আঁকতে পারি না তো তোমাদেরকে আমি চিত্র আঁকাও শিখাবো তবে তার আগে আমি আর কি বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে কথা বলবো আজকে যে তোমরা এমন কিছু টেকনিকের মাধ্যমে প্রত্যেকটা জ্যামিতির বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবে তো তার জন্য তোমাদেরকে আর জ্যামিতি মুখস্থ করতে হবে না মুখস্থ না করেই তোমরা জ্যামিতি লিখতে পারবে হ্যাঁ যারা পারো না তাদের আজকের ভিডিও দেখার পরে তারা পারবে অবশ্যই যারা লাইফে আছো তাদের আমি আশা করি যে তাদের আর সমস্যা থাকবে না তো প্রথমেই বলে নিই আমরা যে ছয়টির নাম আমরা খাতায় লিখলাম তোমরা আমাকে একটু চটপট করে উত্তর দাও তো এই ছয়টার ভিতরে কোনো একটি পাও কি না যার মানে চারটি বাহু নাই তিনটি বাহু ছয়টি বাহু পাঁচটি বাহু এরকমের আছে কি না তাহলে আমাকে একটু উত্তর দাও যে এই ছয়টার কমন একটা বিষয় হলো প্রত্যেকটার চারটি বাহু এই যে ছয়টি আমি জ্যামিতি বললাম প্রত্যেকটার বাহু কয়টি উত্তর দাও ইয়েস চারটি এই প্রত্যেকটার বাহুর সংখ্যা চারটি তাহলে আমি কি একটা বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে লিখতে পারি না এর চারটার যেটাই আসুক আমার মুখস্থ করতে হবে না যে আমি লিখব যে যেটা আসবে সেটা নাম উল্লেখ করে তার বাহুর সংখ্যা চারটি যদি রম্বস আসে লিখব রম্বসের চারটি বাহু থাকে ঠিক আছে আমরা লিখতে পারি বর্গের চারটি বাহু থাকে হ্যাঁ তারপরে লিখতে পারি আয়তের চারটি বাহু থাকে কেমন তো বাহু আছে এরকম এক শব্দটা লিখতে পারি আর একটা বিষয় আমরা তো প্রথমেই কথা বলেছি যে যার চারটি বাহু থাকে তাকে চতুর্ভুজ বলে তাহলে আমরা কি লিখতে পারব না বর্গের বৈশিষ্ট্য চাইলে যে বর্গেও একটি চতুর্ভুজ রম্বস একটি চতুর্ভুজ সামন্তরিক একটি চতুর্ভুজ আয়ত একটি চতুর্ভুজ তো আমরা একটি বৈশিষ্ট্য কিন্তু কমন পেলাম সেটা কি আবার বলছি সেই বৈশিষ্ট্যটা হলো যেটাই আসুক আমরা সেটাই লিখব কি আমরা লিখব যে এটা একটি চতুর্ভুজ তো যারা দুর্বল স্টুডেন্ট যারা সবল স্টুডেন্ট প্রত্যেকের জন্য একটা টেকনিক মুখস্থ করার কিছু নাই যেমিতি তোমাদের যেটাই আসুক চতুর্ভুজ সংক্রান্ত লিখব যে এর বাহুর সংখ্যা চারটি এক নম্বর দুই নম্বরে লিখব কি এটি একটি চতুর্ভুজ তিন নম্বর একটি বৈশিষ্ট্য বলব যে বৈশিষ্ট্যটি সবগুলোর ক্ষেত্রে কমন সেটা হলো প্রত্যেকটা চতুর্ভুজের চার বাহু মানে চারটি কোণের সমষ্টি তিনশো ষাট ডিগ্রি আবারও বলছি প্রত্যেকটা চতুর্ভুজের চারটি কোণ থাকে এটা একটা বৈশিষ্ট্য হতে পারে যে প্রত্যেকটা চতুর্ভুজের কয়টি কোণ থাকে চারটি কোণ থাকে বাহু যেমন চারটি কোণও থাকে চারটি সো এই চারটি কোণের কথাও লিখতে পারি কিন্তু আমরা সেটা লিখবো না আমরা লিখবো যেটাই আসুক রম্বস আয়ত বর্গ সামন্তরিক যাই আসুক না কেন প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে আমরা কি লিখব একটা কমন বৈশিষ্ট্য লিখবো যে রম্বসের চার কোণের সমষ্টি তিনশো ষাট ডিগ্রি বর্গের চার কোণের সমষ্টি তিনশো ষাট ডিগ্রি সামন্তরিকের চার কোণের সমষ্টি তিনশো ষাট ডিগ্রি তো প্রত্যেকটা চতুর্ভুজের যে ভিতরে কোন থাকে এই কোণের সমষ্টিটা কত তাহলে তোমরা একটু উত্তর দাও তো আমি এইমাত্র তোমাদেরকে বলে দিয়েছি তারপরও কে কে আছো লাইফে একটু আমাকে উত্তর দাও যে রম্বসের চার কোণের সমষ্টি কত ডিগ্রি দেখি কে সবার আগে উত্তর দিতে পারে ওকে তিনশো ষাট ডিগ্রি ভেরি গুড কে দিয়েছে সাত দিয়েছে সাত তাহলে দেখ সাদিয়া দিয়েছে ওকে তারপরে কে দিয়েছে সাত সাদিয়া এরা অ্যান্সার করেছে লাইলা দিয়েছে তিনশো ষাট ডিগ্রি গুড থ্যাংক ইউ তোমাদেরকে তাহলে বোঝা যাচ্ছে তোমরা একটা বৈশিষ্ট্য না কয়েকটা বৈশিষ্ট্য কমন পেলে যেগুলো যে কোনো জমিতির ক্ষেত্রে লিখতে পারবে তোমাদের চতুর্ভুজ সংক্রান্ত আমি যে ছয়টা বললাম এই ছয়টা যেটাই পরীক্ষায় আসুক না কেন প্রত্যেকটা আমরা কি লিখব যে এই কমন বৈশিষ্ট্যগুলো লিখে দেবো তাহলে তোমাদের আর কোনো ভয় থাকবে না এরপরে আসি সবগুলোর জন্য কমন না আয়ত সামন্তরিকের জন্য কমন বর্গ এবং রম্বসের জন্য কমন যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা মনে রাখবো সেটা হলো বর্গের চার বাহুর দৈর্ঘ্য সমান রম্বসেরও চার বাহুর দৈর্ঘ্য সমান ঠিক আছে আবারও বলছি বর্গের চার বাহুর দৈর্ঘ্য সমান এবং রম্বসেরও চার বাহুর দৈর্ঘ্য সমান তাহলে এই দুইটার একটা বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবো রম্বস এবং বর্গের ক্ষেত্রে তারপরে আমরা যেটা যাব সেটা হলো 
তোমাদের সামন্তরিক এবং আয়ত সামন্তরিক এবং আয়তের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা কমন সেটা হলো এই দুটারই বিপরীত বাহুর দৈর্ঘ্য সমান অর্থাৎ সামন্তরিক এবং আয়ত এই এই দুটার বিপরীত বাহুর দৈর্ঘ্য সমান তাহলে আমরা একটা জিনিস বুঝলাম যে বর্গ এবং রম্বসের চারটি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান কিন্তু আয়ত এবং সামন্তরিকের চার বাহুর দৈর্ঘ্য সমান না এই দুটার আবার বিপরীত বাহুর দৈর্ঘ্য সমান তাহলে যদি আয়ত আসে আয়তের ক্ষেত্রে আমরা বৈশিষ্ট্য লিখবো কি আয়তের বিপরীত বাহুর দৈর্ঘ্য সমান যদি সামন্তরিক আসে তার বিপরীত বাহুর দৈর্ঘ্য সমান এবার আসি আবার একটু ব্যতিক্রম বর্গ এবং আয়ত এই দুটার মধ্যে কোথায় মিল আছে কোন বৈশিষ্ট্যে মিল আছে তোমরা বলবে বর্গ এবং আয়ত ক্ষেত্র এর কোথায় মিল আছে হুম যে একই জিনিস দুইটার ক্ষেত্রে হবে আমরা একটু আগে রম্বস এবং বর্গের ক্ষেত্রে একটা মিল বলেছি আয়ত সামন্তরিক এবং আয়তের ক্ষেত্রে একটা মিল বলেছি এখন তোমাদের কাছে আমার কোশ্চেন হলো যে আয়ত এবং বর্গ এটার কোথায় মিল আছে সেটা আমাকে একটু বলবে দেখি কে কমেন্টস করতে পারে আগে আবারও বলে নিচ্ছি আমি বলে দিচ্ছি কোনগুলো সমকোণ ভেরি গুড ভেরি গুড তাহলে আমাদের আবারও বলছি আয়তক্ষেত্র এবং বর্গ এই দুটার কোন সমকোণ এই দুটার কোন যদি সমকোণ হয় তাহলে বাকি রইল কি সামন্তরিক এবং বাকি রইল রম্বস তাহলে সামন্তরিক এবং রম্বসের কোথায় মিল আছে সেটা একটু দেখে কে লিখতে পারে আমরা এই মাত্র উত্তর পেয়েছি প্রশ্নটা ছিল কি প্রশ্নটা ছিল আয়ত্ত এবং বর্গের কোথায় মিল আছে তো আমার স্টুডেন্টরা উত্তর দিয়েছ কোনগুলো সমকোণ ভেরি গুড রাইট উত্তর দিয়েছ সাদিয়া রাইট অ্যান্সার দিয়েছে লাইলা রাইট অ্যান্সার দিয়েছে এবার আমি জানতে চেয়েছি তোমাদের কাছে সেটা কি আবারও বলে নেই যে রম্বস এবং সামন্তরিক এটার কোথায় মিল আছে আমরা এই এটার এই দুইটার মধ্যে কোথায় মিল আছে সেটা একটু দেখে কে উত্তর দিতে পারো হ্যাঁ আমি বলে দিচ্ছি রম্বস এবং সামন্তরিকের কোনগুলো সমকোণ নয় আবার একটা বৈশিষ্ট্য আমরা শিখে ফেললাম তোমাদের কিন্তু সঠিক উত্তরে এই এই ধরনের এই টাইপের কোশ্চেনগুলো আসবে হ্যাঁ আবারও বলে নিচ্ছি সামান্তরিক এবং রম্বস এই দুটোর কোন সমকোণ হবে না তো চিত্র আঁকার ক্ষেত্রে আমরা দেখব আবার দেখব যে বৈশিষ্ট্য লেখার সময় আমরা লিখব সমকোণ নয় তাহলে আমরা কিছু ট্রিক্স শিখলাম যে ট্রিকের মাধ্যমে আমরা আমাদের যে জ্যামিতি আসবে তার বৈশিষ্ট্যগুলো শিখে ফেললাম আমি আবার একটু রিপিট করতেছি আমরা জ্যামিতি শিখলাম কি কি ছয়টা রম্বস বর্গ সামন্তরিক আয়ত চতুর্ভুজ ট্রাপিজিয়াম তাহলে আমি এর ভিতরে ট্রাপিজিয়ামের কথা এবং চতুর্ভুজের কথা বলি নেই চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে আমরা কমন লিখতে পারবো চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে আমরা লিখবো চারটি বাহু আছে চারটি কোণ আছে চার কোণের সমষ্টি তিনশো ষাট ডিগ্রি তারপরে যে ত্রিভুজ মানে যে চিত্রে চারটি বাহু থাকে অর্থাৎ তাকেই চতুর্ভুজ বলে অর্থাৎ চারটি বাহু দ্বারা অঙ্কিত চিত্রকে আমরা চতুর্ভুজ বলবো তো সেটা লিখতে পারি তো আমরা চতুর্ভুজটা আসলে তেমন একটা আসবে না কিন্তু তোমাদের বাকি যেগুলো বললাম আয়ত সামন্তরিক রম্বস বর্গ এই চারটা থেকে কমন পাবে কিন্তু তারপরে আমাদের যেটা দরকার ট্রাপিজিয়াম এই ট্রাপিজিয়ামে তোমাদের অনেকের প্রবলেম আছে আমি তোমাদের কাছে একটা কোশ্চেন করব ট্রাপিজিয়ামের একটি বৈশিষ্ট্য কে বলতে পারে সবার আগে দেখব ওয়ান বৈশিষ্ট্য আমি অপেক্ষা করব দেখি কে আগে লেখে ট্রাপিজিয়ামের একটি বৈশিষ্ট্য ওকে এক জোড়া বাহু সমান ট্রাপিজিয়ামের এক জোড়া বাহুর দৈর্ঘ্য সমান আমরা প্রত্যেকেই এটা জেনে নিলাম যে ট্রাপিজিয়ামের বৈশিষ্ট্যটা অনেকের ক্ষেত্রে অজানা অনেকে জানে না আমি বলে দিলাম ট্রাপিজিয়ামের আমার সাথে কিছু স্টুডেন্ট আছে যারা একমত যে এক জোড়া বাহু সমান এক জোড়া বাহু কি সমান আবার বললাম তারপরে আবার বলে নি ট্রাপিজিয়াম একটি কি চতুর্ভুজ আমরা এটা একটা বৈশিষ্ট্য লিখতে পারি ট্রাপিজিয়াম একটি চতুর্ভুজ তারপরে আর একটা বৈশিষ্ট্য লিখতে পারি ট্রাপিজিয়ামের চার কোণের সমষ্টি তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে আমাদের তিনটা বৈশিষ্ট্য হয়ে গেল সাধারণত আমাদের পরীক্ষায় দুটি বৈশিষ্ট্য চাবে তো আমরা তিনটি বৈশিষ্ট্য শিখলাম তো যারা যারা আমরা ট্রাপিজিয়াম নিয়ে সমস্যা ছিল আশা করি যে ট্রাপিজিয়ামের বৈশিষ্ট্যগুলো দূর হয়ে গেছে এবার আমি তোমাদেরকে
कथा बोलो से आर बार चले जाब बित्ते वित्त संक्रांत किस कथा बोलो वित्त तुम्हारा निश्चय जान आसले वित्त देखते केम बोल तो देखी के पारे वित्त देखते गोल आकृतर क्योंकि तो ये लिखब ना वित्त देखते गोल आकृतर ये सबाई जानी तो वित्त देखते केमन से ट्रापिजियम कि भाव आँकबे ओके ट्रापिजियम आँकार टीटोरियल दिए दीब हमार भिडियो लिंके तुम्हारे ये प्रत्येक जमितर वैशिष्ट्यगुलो बोल तुम्हारा वैशिष्ट्यगुल खत लिखे फेल क्यों चित्र आँकाटार अभी भिडियो तुम्हारे यूट्यूब झेड़े दीब तुम्हारा से खान डाउनलोड कर अथवा देखे नहीं ठीक है और तपर जरा बोझना अवश्य हाँ जो पढ़ते आसब जिज्ञेस कर कमेंट्स कर ओके तुम्हारे आशा करी जो समस्या थकबे ना दूर कर दीब इनशालापरें बोले एक् कथा बोल वित्त नहीं तो वित्तर दूटी वैशिष्ट्य के बोलते परे सवार आगे देखो वित्तर दूटी वैशिष्ट्य अभी तो बोले नाम वित्त गोल आकृतर वित्त गोल आकृतर ठीक आट हम वो बोलो ना वित्त एक आब्ध वक्ररेखा हमें रेखा जानी जे रेखा वक्ररेखा का बोले आँखा बाँखा पाते जाए के वक्ररेखा बोले तो ये वक्ररेखा क्या कारण वित्त मानी रेखाटा गोल हो गोल हो तक से वक्ररेखा बोलो तेल वित्त एक आब्ध वक्ररेखा ओके वित्तर व्यस व्यसार्धे दुगुण एन हमार प्रश्न हलो व्यस को व्यसार्ध को हमें वित्तर निश्चय केंद्र चीनी जो वित्तर मिडेले जे मानी एक फोटा दी बिंदु दी जी बोली ना क्या जेखने कम्पास दिए वित्त आँकी से जैटा के बला है केंद्र सेटार नाम कि केंद्र तो केंद्र थे केंद्र चिनल और एक हलो सार्केलटा दी चारपाशे जो सार्केलटा दी ये सार्केलटा के क्यों बोले ये सार्केलटा के बला है परिधि कि बला है परिधि बला है तेल आबारों वित्तर मध्यबिंदु के केंद्र बोले वित्तर मध्यबिंदु के केंद्र बोले और वित्तर ये मानी चारपाशे बेष्टित जो रेखा से बला परिधि येंद्र और परिधि एर मजे दूरत आश्चय चारपाश ही दूरत आंद्र थे कीसर दूरत केंद्र थे परिधिर दूरत ये केंद्र थे परिधिर दूरत के बला है व्यसार्ध बुजल केंद्र थे के परिधि दूरत के बला है व्यसार्ध तई व्यसार्ध जतटुकु तर द्विगुण व्यसार्धे द्विगुण हलो व्यस व्यसर कत गुण व्यसार्ध इटार उत्तर तुम्हारा दीबा के ठीक आबारों बोले प्रश्न कि प्रश्न एक बोझार चेषा करो जो व्यस व्यसार्धे द्विगुण ठीक है व्यसार्ध व्यसर कत गुण व्यसार्ध व्यसर कत गुण ये हलो प्रश्न उत्तर देखी क्या आगे दीते तुम्हारे एक प्रश्न अर्धेक गेट अर्धेक कारण द्विगुण जदि है तर अर्धेक हम तो तर मानी हलो प्रथम जो व्यसटा धरी तेल व्यसटा केंद्र भेद कर एक पास अन्य पास परिधि के स्पर्श कर अर्थात केंद्र दिए जाए जा अथवा वित्तर बृहत्तम जा सब बड़ जा वित्तर बृहत्तम जै के बला है व्यस अर्थात उभय पशे परिधि के स्पर्श कर जे रेखा ता बस तो उभय पशे जख कर तक एक पशे और एक पशे दुई पशे परिधि जे मैं दूरत दुईट मिले है व्यस तेल एक पास जदि है व्यसार्ध तेल व्यसर अर्धेक क्यों व्यसार्ध ओके आए का कोश्चन तुम्हारे संक्षिप्त प्रश्न जो से हलोमी जानते चाची तुम्हारे से प्रश्न कि प्रश्न हलो जे एक वित्त कत व्यस आँका जाए एक वित्त द्वारा कतटी व्यस आँका जाए देखी के पड़े पी एल आहमेद शुभ अर्धेक पी एल आहमेद शुभ के वेलकाम तरह के साथ लाइव मुहूर्त अवस्थान करते सकल के वेलकाम प्रश्न देखी क्या क्या उत्तर दीते तुम्हारा जरा लाइफ अवस्थान करते प्रत्येके कमेंट्स कर तुम्हारे पढ़ा बुझते तुम्हारे सुविधा है प्लस हमारो आो आग्रह थको तुम्हारे बोलार बोले दीची प्रश्न हलो एक वित्त दिए कतटी व्यस अंकन करा जाए 
অনেক অনেক তো আমরা অনেক লিখব না আমরা লিখব অসংখ্য আমরা প্রশ্নটার উত্তর লিখব অসংখ্য তো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের সঠিক উত্তরে আসতে পারে আমরা লিখব যে একটি বৃত্ত দ্বারা কতগুলো ব্যাস আঁকা যায় অসংখ্য ব্যাস আঁকা যায় তো আমরা জ্যামিতি নিয়ে আসলে কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছি এই বৈশিষ্ট্যগুলো তোমরা যদি মনে রাখার চেষ্টা করবে তারপরও যাদের সমস্যা হবে আমার ভিডিও লিঙ্ক থেকে এটার ভিডিও আমি ডাউনলোড করে দিব তোমরা দেখে নেবে তাহলে তোমাদের আশা করি যে সমস্যা থাকবে না টেকনিকগুলো মনে রাখলে আমি আশা করি যে তোমাদের বৃত্তের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকবে না একটা কথা বলে নেই বৈশিষ্ট্য যদি তোমরা লিখতে পারো তাহলে কিন্তু চার করে পাবে একটা জ্যামিতির বৈশিষ্ট্য লিখলে চার আর একটা লিখলে চার তার মানে আট কিন্তু তোমরা পেয়ে যাচ্ছ আর চিত্র অঙ্কন করার জন্য দুই দুই করে চার থাকবে মোট দুইটা জ্যামিতিতে বারো থাকবে তো সেক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে মানে অঙ্কনটা গুরুত্বপূর্ণ এই অঙ্কনটা দিয়ে দিব আর যারা অন্য অন্য ক্লাসে পড়ো তাদেরও বলবো এই জ্যামিতির ট্রিক্সগুলো অথবা জ্যামিতির এই বৈশিষ্ট্যগুলো তোমাদের প্রত্যেকেরই জেনে থাকা মানে দরকার কারণ তোমাদের লাইফে অন্য অন্য ক্লাসে জ্যামিতি আসবে জ্যামিতি শিখতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু জ্যামিতির বৈশিষ্ট্যগুলো লাগবে কেমন তো এই মুহূর্তে আমি একটু তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিব আমি হয়তো বা নতুন আরেকটি টপিক্স নিয়ে বিশ মিনিট পরে লাইফে আসব তো যারা পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ো জ্যামিতিগুলো নিয়ে সুন্দর করে ছয়টা বা সাতটা জ্যামিতির বৈশিষ্ট্যগুলো সুন্দর করে একটা খাতায় লিখে ফেলো নোট করে ফেলো যেন তোমাদের পরবর্তীতে ওখান থেকে দেখে নিলে ভালো হয় খাতায় নোট করে ফেলো জ্যামিতির বৈশিষ্ট্যগুলো একই সাথে সিরিয়াল অনুযায়ী এক একটা লিখে লিখে প্রত্যেকটা নামের শেষে বৈশিষ্ট্যগুলো লিখে ফেলো আশা করি যে তোমাদের জ্যামিতির একটা ভালো প্রিপারেশন হয়ে যাবে আর আমি বিশ মিনিট পরে তোমাদের জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর নিয়ে একটি ক্লাস নিয়ে হাজির হব সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর হ্যাঁ ঠিক আছে আমি তোমাদের কাছ থেকে বিশ মিনিটের জন্য বিদায় নিচ্ছি ওকে আল্লাহ হাফেজ